Assalamualaikum शुभेच्छा आज तो शुभमन एक भालू अच्छे तो वीडियो बहुत उम्मीद पार्ट है अच्छे आमी जिस खाली वाल मटर लेटे कोसरी शॉपिंग देखा बो आ जिकन ने मैं सीखे सी लम्हा की और आगे वीडियो थे के अनेक बिजी शारा पाई सी ए इटर सो इजनो बना ही दिसी आ रोच्चे जे सेकंड पार्ट वीडियो और आमी इम्पोर्टेंट कथा � सलामुलेकुम सुबह के अच्छे से वाले भालू अच्छे तो हमें आज के हमारा अच्छा मचे वॉलमार्ट पे कारण बहुत सारी चीजें भी आएगी सु आगे वॉलमार्ट पे जरूरत होने की बिजी मतलब शहरा पे इसलिए होगी क्या ना हमें जाने की ना होने के बहुत लग सकते हैं भी तो आज के हमें अच्छे आवर वॉलमार्ट पे तो इतना ही ये वॉलमार्ट के अभी शॉप पूर्ण देखना ट्राई करूँगा जाने ना वो तो तुम्हें पारा जाए तो लेट्स डू इट किन व्यस्क होने के इलाक पे यारा किसी पाव पे यारा कुछ कनाडे को ना प्यारा पाव जाए ये डीम दिए तो ये जिन्हें इस दाम होते हैं, चौबीस डॉलर। वाव, वेलकम टू कनाडा। ये तो अच्छा हमारे फेवरेट फेवरेट एक तो जिन्हें ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट के के दाम वाले एक बिशी माने ऐतू ही बिशी इसे माने तो ये धारा चोर बाये बोलते हैं देखता नहीं सुन रहा तो दियो खाली खाई देख चुका रहे के गुला तो ये तो दाम भाई की बोल वो भाई तन जूसे का तो तो नहीं ले बाज ही दिलम आगे बाज जूस देखा ही सी देखा देखे लम चॉकलेट दाम वाले कम मैं भालू भालू चॉकलेट बहुत अच्छे वाले कम दो में लोन शोध करे आश्लम बंद कौन तो पैकल लोन एक शोध लोन एक शोध लोन का बाजार कुर्सी लो किसी दिन आगे कहीं नहीं तो बोल हमारे ठगन होने चाहिए जो इंडियन दा क्या मैं बोल बीस डॉलर हमारे बाजे बोले शे हमारे वो स्टोर जो एक टक कार्ड नहीं ठगन है नहीं आश्लम बेटा ऑनलाइन है बहुत कुछ बात चलो मैं शोध करते बात करते हैं ना कारण कि डिटेल्स नहीं उन्हें भूल गए थे लो तो हमें आज चीज़ ठीक करा जोड़ना तो उधर तो शोध तो है नहीं अखान बोलते से जो मैं बोले नहीं किंतु हमें आज हमारे नियर घूरते करने इधर मुद्दा वाली इंटरेस्ट है शुरू होते तो बोलो जाए दाई भाई की की ना की कोरे ना कोरे लाल्ट 
হালাল না কফির হেভেন একটা এমন কোন কফি নাই মনে হয় এখানে যে নাই এখানে এখান থেকে এত সুন্দর একটা স্মেল আসতেছে বলার বাইরে একটু যদি আমার কফি তেমন একটা পছন্দ না ভাই এত রকমের পানির পানির ভ্যারিয়েন্ট রাখছো ওরা কি বলবো এগুলো কিন্তু সব পানি কত কত কিছু ভাই এখানে আসলে খালি কিনতে ইচ্ছে করে এই জন্য আর আসি না আজকেও আমি আসছি আজ এলার সাথে কোনো কিছু কেনার কথাই না আজকে তাও কয়েকটা জিনিস কিনছি কিটা ট্র্যাপ একটা খাবারের জিনিসের মধ্যে ওই কাঠ কই আমি জানি না তো কাঠ কই কাঠ হারাই ফেললি
It's me, your boy Mario. Pring, pring. Am I water bottle? दाम कम क्या डाल कि दे डाले कोनो होली से दिखती सी ना मैं इकने तेले रिखने इस डाल कि आदि लामाट किंडा जा कि ना दे इकने किंडा जो दाम बोले सात डॉलर हाथों लुकानो जाए छब्बीस
হলো এবার বোবা বল ওই চিংসরা জিনিসটা কি আমি কিনতেই পারতাম কিন্তু তো লিভিং কস্ট নিয়ে কথা বলতে হইলে এখানে অনেক বেশি কিছু বলার আছে যেমন হচ্ছে যে কেউ যদি একটা জব কোনোভাবে পায় এখানে জব পাওয়া কষ্ট আছে কারণ হচ্ছে যে অন্য জায়গার থেকে মানুষ আসতেছে আর এটা আমি আমার নিজের চোখে দেখতেছি পেয়ার নেওয়ার জন্য জাস্ট খালি আসতেছে তো এইটাই হচ্ছে মেইন প্রবলেম এটার জন্য জবের অবস্থা এখানে অনেক বেশি খারাপ মানে জব পাওয়া যায় না এরকম না জব পাওয়া যাবে যদি আর কি একটা জব কোনোভাবে ম্যানেজ করেন একটা জব আর তাহলে ওটা যদি আপনি কন্টিনিউ করতে থাকেন জব করা অনেক বেশি কষ্টের কারণ জব পড়ালেখা সব কিছু মিলাই একসাথে অনেক কষ্ট হয়ে যায় তো যেটা বলতেছিলাম যদি একটা জব পেয়ে যান তাহলে টোয়েন্টি আওয়ার্স যদি করেন উইকে তো মিনিমাম হচ্ছে যে কত বারোশো আসবে টাকা বারোশো তেরোশো আর যদি বিচার টোয়েন্টি আওয়ার্সে বেশি করেন তাহলে আরেক আরেকটু আসবে মানে একটা জবে একটা জবে আপনি মিনিমাম হচ্ছে যে টোয়েন্টি আওয়ার্স পাবেন এখন তাও অনেকে আওয়ার পাইতেছে না কারণ দিতেছে না কিন্তু যদি পান মানে নেওয়ার চেষ্টা করবেন হচ্ছে টোয়েন্টি আওয়ার্স বেশি নিলে আবার সমস্যা হইতে পারে সিনে কাজ করলে তো যেহেতু টোয়েন্টি আওয়ার্স করবেন ধরে রাখেন আপনি বারোশোই পাবেন তো বারোশো টাকা দিয়ে লিভিং কস্ট পসিবল এখানে হেলিপ্যাক্সে তো আমার আমার মানে লাইফ স্টাইলে আমি যেমনি চলি সেমনি বারোশো টাকা দিয়ে বারোশো ডলার দিয়ে আর কি মানে খুব ভালোভাবেই চলা যায় আর এখানে বাসা ভাড়া হচ্ছে যে এই আপনি যদি একটা রুম নেন প্রাইভেট রুম নেন তাইলে আটশো থেকে নয়শো পড়বে আটশো নয়শো হিউজ পরিমাণে একটা মানে টাকা জাস্ট খালি একটা রুমের জন্য ফ্রেন্ডদের সাথে থাকতে চান শেয়ার করে থাকতে চান তাইলে ভাড়াটা আসলে অনেক কমে যায় আর ডাউনটাউন একটু ভাড়া বেশি এই জন্য মানে আমার রেন্ট একটু বেশি কিন্তু আর অনেক জায়গা আছে এখানে যা টাটমাউস আছে ওখানে মানে বাসা ভাড়া কম কম বলতে ওইরকম কম না মানে রিজনেবল বলা যায় আর কি মানে এখনকার পরিস্থিতিতে তো মেনে নিতে হবে আর কি যেহেতু চলে আসছি এখানে আপনারাও আসবেন এখানে তো এগুলা চিন্তা ভাবনা করে আসবেন একটা জব যদি পান তাহলে লিভিং কস্টটা তুলতে পারবেন যদি টিউশন ফি তোলার প্ল্যান থাকে তাহলে আপনাকে আরেকটা জব করতে হবে তো টোটাল দুইটা জব করতে হবে প্লাস পড়তে হবে আবার পরীক্ষা দিতে হবে তারপরে আবার ইউনিভার্সিটিতে অনেক কিছু করার থাকে যেমন কুইজ থাকে অ্যাসাইনমেন্ট থাকে মাঝে মাঝে গ্রুপ ক্লাস থাকে এগুলোতে মাস্ক জয়েন করতে হবে আপনাকে আর এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে পরীক্ষা ফাইনাল এক্সামের উপর মানে খুব একটা বেশি ডিপেন্ডেন্ট না কোর্সগুলো যেমন মানে ফাইনাল এক্সামটা যদি খুব বেশি খারাপ করে ফেলেন তাইলে ফেল আসবেন না কোর্সে ওইরকমভাবে কোনো কিছু হয় না আপনি যদি যেগুলো থাকে কুইজ অ্যাসাইনমেন্ট গ্রুপ স্টাডি তারপর গ্রুপ ডিসকাশন এগুলোর উপরে ওরা অনেক বেশি মার্ক দেয় তো আপনি যদি ওগুলো ভালো করেন তাহলে আপনি ফাইনাল পরীক্ষার কথা চিন্তা করা লাগবে না কিন্তু এই না যে মানে দিবেন না ফাইনাল পরীক্ষা যে অবশ্যই জয়েন করতে হবে কম পাইলে সেটা আলাদা কথা আপনি টোটাল সাবজেক্টটা টোটাল কোর্সে কম পাবেন কিন্তু মানে অ্যাটলিস্ট পাশ করে যাবেন এখানে পাশ করাটাই মেন আসলে আর রেজাল্ট নিয়ে এখানে তেমন কারোর কোনো মাথা ব্যথাও নাই যদি ভালো করতে চান তাহলে করতে পারেন কিন্তু টিউশন ফি যদি তোলার প্ল্যান থাকে তাইলে দুইটা জব করতে হবে আর তারপর এসব ইউনিভার্সিটির কাজকাম তো আছে তো চিন্তা করে আসবেন আমি আমি আপনাকে বলতেছি আসতে ইন্সপাইরেশন দিতেছি কারণ এটা আছে পসিবল টিউশন ফি তোলা যদি আর কি ব্যাচেলার আসেন তাহলে পসিবল না মাস্টার্সে আসলে পসিবল কিন্তু পড়ার চাপ কঠিন পড়ার চাপ থাকে মাস্টার্সদের আর যদি কেউ স্পাউস নিয়ে আসেন মাস্টার্সের তাইলে তো কোনো ব্যাপারই না এসব করা আর ডিপ্লোমা যদি আসেন এখানে তাইলে পসিবল কিন্তু চাপ নিতে হবে আপনাকে আর একটা জবই মানুষ পায় না দুইটা জব যদি আপনি কোনোভাবে ম্যানেজ করতে পারেন এখানে সামারের জব ম্যানেজ করা পসিবল কিন্তু এখন চলতেছে উইন্টার তো এখানে মানে খুবই খারাপ অবস্থা এখন মানে জব মানুষ পাইতেছে না অনেক দিন ধরে ওয়েট করতেছে জবের জন্য জব জব টক তো নাই তাও মানে এখানে আসলে কেউ হাল ছাড়তে চায় না যেহেতু এত কিছু এত কষ্ট এই সেই করে আসছে এই পর্যন্ত তো সবাই শেষটা দেখে যেতেই চাই আর শেষটা হচ্ছে পিয়ার আর অনেকে তো পাসপোর্ট লাগে তো ক্যানাডিয়ান পাসপোর্ট
তো কথাটা আমি শর্টকাটে বলতেছি কনক্লুশনটা হচ্ছে যে যদি আপনি টিউশন ফি উঠাতে চান ফার্স্টে বলি লিভিং কস্টের কথাটা যদি লিভিং কস্ট তুলতে এখানে চান টিউশন ফি আপনার বাসা থেকে দিবে তো লিভিং কস্ট একটা জবের মাধ্যমে তুলে ফেলা যাবে যে কোনোভাবেই হোক যাবে এটা পসিবল কিন্তু যদি টিউশন ফি উঠাতে চান তাহলে কমসে কম দুইটা জব করতে হবে আমি বলছি কমসে কম দুইটা জব করতে হবে বেশি বেশিও করতে হইতে পারে কিন্তু দুইটা করলেই ইনাফ যদি করতে পারেন আর কি তাহলে ইনাফ টিউশন ফি তুলতে পারবেন ডিপ্লোমার কথা বলতেছি টিউশন ফি তুলতে পারবেন থাকতে পারবেন ভালো মতো ভালো মতো খাইতেও পারবেন যা ইচ্ছে তাই কিনতেও পারবেন কোনো সমস্যা হবে না জাস্ট খালি এই জিনিসটা কন্টিনিউ করতে হবে দুইটা জব প্লাস পড়াশোনা যদি পারেন তাইলে পসিবল পুরোটুকু নিজে যেতে পারবেন না বাসা থেকে অল্প একটু হেল্প নিতে হবে কিন্তু ওইটুকু হেল্প আপনি পরে সদ দিয়ে যেতে পারবেন এটা কোনো সমস্যা না পারবেন আপনারা আপনারা যেহেতু আমি বলতেছি পারবেন আপনারা আসলেই পারবেন আপনারা আর কেউ বলুক আর না বলুক কারণ আমি তো দেখতেছি এখানে কি 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 পসিবল কি কি না তো আশা করি আমার কথাগুলো অনেক ইনফরমেটিভ লাগছে আমি একদম পুরো অনেস কথাটা সবসময় সব ভিডিওতে বলি আর এই ইনফরমেটিভ ভিডিও অনেক দিন পর বানাইতেছি তো বেশি বেশি শেয়ার দিবেন আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর ফেসবুক পেজে একটা লাইক দেবেন আর নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে আপনাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম